Idol, sa atin pong next na sumbong atraksyon, makakausap niyo po si Ma'am Julie. Ito po yung nanay. Ito po yung anak and idol. And nire-reklamo niya ang kanyang shooter idol na kabit mismo ng kanyang tatay na best friend pa daw po ni Mami. Ako po. Oh. Shooter ko naging kabit ng tatay ko. Yes. Best friend pa ni Mami, Idol. At best friend pa, naku. Magandang hapon po, Ma'am Julie. Hello po, Idol. Okay. Ito yung masakit. Ano, best friend niyo po. Kumabit yes, sa inyo, Mister. At tutor po ng anak niyo dati. Yes, po. Paano niyo po nalaman to? Paano niyo po na-discover at meron ba kayo ebidensya, Ma'am? Yes, po. Bago lang namin na-find out yung evidence nung nakita ng anak ko, yung FB ng papa niya. But yung case nila, since 2014 pa yan, Idol, pero wala kaming sapat na katunayan na meron si Laxi. Hearsay lang ako kasi nasa mga kawa ko that time. Okay. So yung pag-hotel nila sa Doña Juana, lahat sinusumbong ng anak ko. Pero pinapaliwanag ko na best friend ko yan, parang mami mo, hindi magagawa niyan. Sabi ko, lahat ng mga kapitbahay namin, mga tao sa Tumawini, lahat na ano nagsusumbong sila sa akin. Pero hindi ko pinaniwalaan kasi best friend ko nga siya. Kasi lahat magkasama kami sa lahat sa hirap at ginhawa. Lagi nga siyang umuutang sa akin noon. Mm. Kaya, tapos sa kanya ko pa, tiniwala noon yung anak ko, naging tutor niya. Sa kanya namin pinapadala yung allowance ng bata. Ganun kami ka-close that time. Okay. Hanggang yung, yung pinsan niya, tumawag sa akin, na sinabi na hindi na doon niya makayanan. Kailangan sabihin niya sa akin na si Tsaka yung papa ng anak ko, nakita sila daw sa Manila. Sinundo niya nung pauwi daw yung papa ng anak ko doon sa Philippines. Ngayon, Pinausap ko yung best friend ko, bakit, bakit niya sinundo? Sinabi ko na sa kanya noon na iwala yan na niya, huwag niya siyang makipag-communicate sa papa ng anak ko kasi may chismis na sa kanila. So nangako naman siya noon na wala na silang communication. Pero nung yun nga, may nakapagsabi sa akin, so wala akong proof noon kasi hearsay lang lahat. Hanggang nung last June, nabuksan ng anak ko yung FB ng papa niya, nakita namin lahat doon yung conversation nila, yung pagsaya nila ng mga phonography picture, tsaka yung pagsaya nila ng pera. Nandun na lahat na isa na namin kay sa mga okay. staff Ma niyo Ma'am, nasa US kayo ngayon? Yes po. Dito po kami ngayon sa Hawaii. Magandang hapon po, kapatid ni Ma'am. Hello po, sir. Ma'am, si Rafi Tulfo po ito. Hello sa... po. Okay, sa Wanted sa Radio. Nasaan po okay. yung si Ma'am? Hindi ko po alam, sir, kung nasaan. Pero alam niyo na ho ba na itong si uh, Ma'am ay merong tampuan sila ngayon? Hindi lang siguro tampuan. <laughs> Magkagalit na sila sapagkat... <laughs> Etong si Utol mo, kinabit yung kanyang mister. Mister ni uh, Ma'am Julie, alam niyo na ho ba ito? Hindi ko po alam, sir. Hindi niyo alam? Yes po, sir. Wala ho nasasabi sa inyo? Wala po, sir. Kasi malayo ako, sir, sa kanya. Okay. So, iparating niyo na lang po ang information, ma'am, ha? Kung may time kayo? Opo, sir. Okay. Opo, sir. Sige po. Ma'am uh, Julie. Ha? Kailan ho kayo huling nag-uusap? Uh, 2015. Matagal na rin po. Nagsasama na ba itong dalawa? Hindi po. Ang um, 2017, bago ako pumunta dito sa Hawaii, itry ko makipag-reach out sa kanya para sana ayusin namin kasi ayaw niya makipag-usap sa akin. Okay. Pero ayaw niya akong kausapin, nagtatago siya, pinuntahan ko pa siya sa bahay nila para ayusin sana namin. Kasi since na magkaibigan kami, Okay. Ready ko siyang patawarin sana sa lahat ng mga kasalanan niya sa akin, saka yung mga utang niya, lahat-lahat na sana. Okay. Pero yung yung nangyari kasi yung anak ko mismo nakakita sa lahat eh. Sa akin wala na kasi as in wala naman na akong feelings dun sa tatay ng anak ko. Yung sa anak ko lang kasi yung pagsesenya niya ng pera tapos hindi niya binibigyan itong anak ko ng pera. Doon nagalit itong anak ko. Okay. So in, in other words ma'am, apektado ng apektado dito yung anak niyo. Kayo wala kang feelings kay Mr. Kelly itong anak niyo, malaking apekto sa kanya nako. Yes po. Mukhang kasi may kaso po itong child abuse. Nangangayayat. Yes po. Nag-start po ay noon nangangayayat siya, nagtrigger yung sakit niya, may sakit siya ngayon sa puso. Under medication po siya, nangangayayat siya. I can prove nasa ano po ngayon kasi loko yan siya na ano nag um medication dito sa Hawaii po Chairman Florencio Palacua Good afternoon po Sir Idol at uh, po Sir Apo uh, meron daw kayong alam tungkol din sa problema ang inilapit sa amin nitong si Mrs. Uh, Montero Chairman Ano po uh, Idol nung mga couple of ano 
months yata yun. Meron kasi lumulog sa amin na uh, regarding po dyan sa problema nila, Mrs. At uh, kay Ma'am Julie. Ang ano lang po, nag nagreklamo lang yung uh, part ni Ma'am doon. Regarding po dun sa Facebook po, na parang uh, tinost po nila sa Facebook. Pero dahil nga po hindi na natuloy sa barangay, eh, pinawarward na po namin yan sa police station po. Hindi ko po... Ano, ano uh, po yung kaso, sir? Bakit yung pinawarward? Po? Ano po yung problema? Regarding po, meron kasi yung post po dyan na parang sa, sa, sa cyber po, yung sa FB. Sino pong nagpost? Uh, nagpost po ni Ma'am Julie po. Ano po yung pinost? Uh, regarding po yung mga gano'n, yung parang... Uh, uh, kabit ng asawa ko, gano'n sir. Okay. Sandra pa, sandra pa. Miss Julie, may post kayong gano'n? Ang nagpost sa lahat after na nakita ng anak ko yun, yung anak ko talaga yung nagpost. Pero ako yung ginidiin. Okay, sige, sandra pa. Attorney Garrett. Yes, sir. Yung bata, yung estudyante nitong teacher at tutor, uh, yes, kabit ngayon, ng kanyang tatay at ito na didepress na itong bata araw and then matapos makita ng ebidensya yung bata minor to ha nagpost siya sa social media na medyo masasakit nga para dito kay teacher so yes, anong sir. kasong pwede maikaso nitong si uh, minor against ito kay teacher si teacher anong pwede maikaso doon sa minor the fact na nagpost din si minor na masasakit daw okay sir uh, first of all meron tayong clear cut case for concubinage dahil yung lalaki pala ang nangkabit dito ng tutor ng kanyang anak second sir meron tayong child abuse. Dahil nakita natin na parang binubulgar pa nila sa bata and ina-expose nila yung bata sa ganitong arrangement which mga kasira po yan sa normal image ng bata on what a normal family is. Tapos pangatlo sir, gusto ko lang i-make clear no. Wala pong case for cyber libel or any defamatory crime dito sa nangyari. Why? Kasi motivated ang kanyang pag-post nun to report a crime sir. So it's her civic duty to do that. Dahil totoo naman eh, ang pinost niya is kinakabit ng tatay niya ang kanyang tutor. How is that malicious? Eh, it's a crime before our loss, sir. Mm, so nag-state lang siya ng fact na That's very true, sir. kabit ka ng tatay ko na which is totoo naman. She is reporting a crime, sir. Yes, Okay. Totoo. Kung sakali nagsampa ng kaso back and forth at dito sa Pilipinas to, pwede bang magsampa ito sa, sa licensure? Yes, sir. Uh, pwede po, no? Kasi kailangan natin tandaan, sumusunod dapat ang ating mga teachers sa isang very strict moral code. Whether sa loob po ng classroom or sa labas ng classroom, kailangan po, they adhere to that standard and kailangan kataas-taas ang tingin natin sa kanila. For a teacher to engage in concubinage or adultery, sir, uh, I think it's enough grounds para maribok po kanyang license to teach. Okay, maribok ang kanyang lisensya sa pagka-teacher. Yes, Salamat, Atty. Garrett. No problem, sir. Ma'am Julie. Dalawa pong pwede mangyaring kasong may sasampan niyo po dito kay teacher. Una, dito sa Pilipinas ano po, kung Cuban age and then child abuse and then pwede hong sampan siya ng kaso sa PRC para matanggalan ng lisensya bilang isang teacher. Now, sakali man itong teacher gumante at sasampan ng kasong cyber libel itong anak ninyo, uh, hindi magpa-prosper simply because itong bata nag-react lang doon sa nakita niyang crime that was committed by both her dad and then her tutor. Okay, ma'am. So, malaki pong laban nyo rito. Ano pong balak nyo, ma'am? Actually po, um, meron akong na-receive. Oh, meron silang pinasel na sa pwena sa amin. Police daw yung naglagay, nagdalabad. Hindi ko pinareceive. Kasi ako yung dinidiin nila since alam naman nila at inaamin ng anak ko na siya yung nag-post. Ma'am, ma'am, sandala pa, ma'am. Ma'am, sabi na sa police. Huwag nyo po intindi nyo. Sa point court, pero police po yung nagdala sa bahay. Pero hindi ko po pinareceive yun kasi wala ako doon. At alam nila na wala ako doon. Well, ganito pong gagawin nyo, ma'am. Paunahan lang yan. Sig pero titignan natin yung ano, yung uh, sabina, kung legit ba yun. Okay, uh, bigyan nyo po kami ng kopya niyan. On the other hand, ma'am, mabilisan itong gawin natin. Mag-delegate po kayo, ma'am, ng inyong representative dito sa Pilipinas. Pumunta ko kayo dyan sa US, sa Philippine Embassy natin. Magsampa na ko kayo ng kaso sa PRC. Magsampa rin po kayo ng kaso ng child abuse at kung cubinage. Okay, Tatlo pong kaso. Okay? So, ano na po yung nakalagay doon sa reklamo? Patawag sa inyo sa korte raw. I think libel po yun. Sa ano, inaano nila na ako yung post sa mga posting ng mga anak. Okay, na sige. post ng mga anak ng anak ko. Si, so si, parang giniin nila lahat sa akin kahit na umarin na siya, nakausap pa niya yung district supervisor na siya yung nag-post. But still ako lang yung sige. giniin nila kasi ako yung inaano Sige. Ma'am, ganito. Unang-una, kayo po ay nasa Hawaii. Hindi ho kayo saklaw ng batas natin. Okay? At hindi po kayo papatulan ng uh, US government o ng Philippine government para sa kayo po ipa-extradite kung sakali man nag-prosper yung kaso rito. Alright? Pero okay, yung kaso niya rito magpo-prosper dahil dito sa Pilipinas kaya natin magsampan ng kaso against her. Kayo po. 
Okay? Mag, ano lang po kayo ng representative? Okay po. Okay? Sige po. Huwag niyo pa ang telepono, ma'am. Kakausapin kayo ng staff namin, ha? Salamat po sa inyo, ma'am Julie. Okay. Ingat po kayong dalawa Salamat ng mama mo, okay? Salamat po. Mahalo, Salamat. idol. Magandang hapon po. Magandang gabi dyan. Nung Friday lamang, 14 million tayo. <laughs> Salamat po talaga. Ngayon po, after two days, Monday, 14.2. Grabe, 200,000. Gusto niyo po mapasama sa pwersa ng 14.2 million and counting, mag-subscribe na. Paano yun, Sherry? Siyempre, mga kapatid, mag-subscribe po kayo. At siyempre, pag nag-subscribe po, wag na wag niyo pong kakalimutan yung bell button po sa gilid at may options po yan. Siyempre, ikiklik niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga videos na in-upload po namin araw-araw. Ayan po. Yun. Ayan, sa ating YouTube channel. Rapi tulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong...